வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப பாக்க போற படம் விஜய் சேதுபதி நடிச்சு கோகுல் டைரக்ட் பண்ண ஜுங்கா இதுல இருந்து ஒண்ணு புரியுது ஒரு டான் டாவடி கூட ஜுங்கா படத்துடைய ட்ரெய்லரும் நல்லா இல்ல படத்துடைய சாங்ஸும் நல்லா இல்லை இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவுமே இல்லை ஆனால் படத்துடைய ட்ரெய்லர்ஸ் அண்ட் பப்ளிசிட்டிலாம் பார்க்கும்போது படத்துக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது ஜுங்கா படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்த்த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படம் நிச்சயமா மொக்கையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு முடிவே பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சுமாரான ட்ரெய்லர் இது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மொக்கத்தனமான ட்ரெய்லரை வேற எந்த ஆக்டராச்சும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை சுத்தமாக காலி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஜுங்கா படத்துக்கு மட்டும் மக்கள் விஜய் சேதுபதி மேலே வச்சிருந்த ஒரு நல்ல பாசத்தால் என்னதான் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் மொக்கையாக இருந்தாலும் இந்த படம் ஓரளவுக்காச்சும் ஓடிடணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நல்ல பேரும் மிகப்பெரிய மக்கள் ஆதரவும் விஜய் சேதுபதிக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உண்டு அப்படி என்பதுதான் உண்மை ஓகே ஜுங்கா படத்துக்கு வாங்க பாக்கலாம் தமிழ் படம் டூ அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிரஷர் உள்ள ஓப்பனிங் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டே ஓப்பனிங் ரொம்ப டைட்டா ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸ் எல்லாம் ஒன்றும் போகல ஆடியன்ஸும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம பேனும் வந்து தான் படத்தை உட்காந்து பாக்குறாங்க படம் சுமாரா இருந்தாலே போதுமே என்ற எண்ணத்துல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நானும் அப்படிதான் பார்த்தேன் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அதாவது இன்டர்னல் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தேட்டரில் இருக்க எல்லா ஆடியன்ஸும் ஏதாச்சும் ஒரு நாலு சீன்ஸ்லாச்சும் நல்லா குலுங்கி குலுங்கி சிரிச்சிருப்பாங்க இப்படி ஒரு மேஜிக் நடக்கணும் தேட்டரில் படம் பார்க்க வந்த யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மட்டும் காமெடி பண்ணல அவர் கூட ஒரு யோகி பாபு சரி அதையாச்சும் விடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரெகுலராக பார்த்து பார்த்து பழகி சலிச்சு போன சரண்யா பொன்னுவனன் ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க பேசுகிற டைலாகு மாடுலேஷன்லாம் புதுசாக இருக்குது குபீர்னு ஒரு சிரிப்பு உண்டாக்குது அது என்ன மாதிரியான ஆக்டிங் என்ன மாதிரியான டைலாக்னு நீங்களே படத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் நான் சொல்கிறது எக்ஸாக்டாக ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் மட்டும்தான் செகண்ட் ஹாஃபில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை பத்தாத்துக்கு கூட ஒரு பாட்டி இருக்கு அது பண்ற காமெடியும் பல இடங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஒரு டான் மிகப்பெரிய கஞ்சனா இருந்தா என்னென்ன அட்ராசிட்டி பண்ணுவான்றத ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அதுவும் பாரிஸ்ல போய் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல கஞ்சத்தனம் பண்ணுவாரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு பத்து லட்சம் அவர் போற கோட் சூட்டுக்கு பத்து லட்சம் நம்ம ஊர் காசுக்கு அது வெறும் பத்தா இருந்தான்னு தெரியாம காடை ஸ்வைப் பண்ணி மொத்த பணத்தையும் காலி பண்ணிடுறாரு கடைசியில் அவர் தெரியும் போது குமுறுவா இருப்பாருங்க ஹோட்டல்ல தேட்டர்ல அந்த சீன்ல சிரிக்காத ஆளே கிடையாது ஏன்னா இப்படி ஒரு பழமொழியே இருக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா கஞ்சனா இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்று விட்டு போயிடுவோம் அதே மாதிரி படம் ஃபுல்லாக கஞ்சனாக இருந்த விஜய் சேதுபதி இன்டர்வியூல மொத்த பணத்தையும் ஒரே நல்ல காலி பண்ண வருவாருங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ்லாம் படம் பார்க்க வந்து ஆடியன்ஸ்லாம் யாருமே பெருசாக எதிர்பார்க்கல ஆனால் அதெல்லாம் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு குறிப்பாக இந்த படத்தோட டேரக்டர் கோகுல் அவர் படத்தில் எழுதின அத்தனை டைலாகுமே பாராட்டு குறிவை குறிப்பாக படம் சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும்போது சரண்யா பொன்மன்னன் வில்லங்கிட்ட ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் முடிவு போதே அப்புறம் செட்டியாரே கையை நினச்சிக்கலாமா கையை நினச்சிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் பேசுவாங்க எதுக்கு அந்த டைலாக் சொல்றாங்கன்னு சொத்து வாங்கின சில பேருக்கு புரியும் இந்த மாதிரி ரொம்ப மைனூட்டான டைலாக் காமெடிலாம் படம் ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஜுங்கா படம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தவங்களுக்கு செம்ம படமா இருக்கு செம்ம காமெடியா இருக்கு அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி தான் கை தட்டி இன்டர்வல் வரைக்கும் பார்த்தாங்க ஆனா ஆப்டர் இன்டர்வல் என்ன நடந்தது படமா இது அப்படின்ற மாதிரி தேவையில்லாத ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வருது படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லயே லாஜிக் மிஸ் ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ராடினரி காமெடியால அந்த லாஜிக்கே ஆடியன்ஸ் பார்க்க விரும்பல ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல காமெடியும் எங்கேயும் ஒக்கட் ஆகல கதையும் பெருசாக சீரியஸாக இல்லை அப்படின்றதால லாஜிக் மிஸ்டேக்கை ஜனங்க அங்கங்கே பார்த்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படம் முடியும் போது இது ஒரு படமா இது ஒரு கதையா இதை போய் எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு ஆடியன்ஸு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் உண்மை ஓவராலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆலாக ஜுங்கா படம் தப்பிச்சு போச்சு செகண்ட் ஆஃப் ஆலாக ஜுங்கா படம் காலி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு மிக்ஸ்டு ரெஸ்பான்ஸாக இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கு படம் நிச்சயமாக ஆவரேஜுக்கு மேலே தாண்டாது குறிப்பாக செகண்ட் ஆஃப் மட்டும் ஊற்று ஆடியன்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா இந்த படத்தை ஒரு மொக்க படம்னே சொல்லுவாங்க அதில் டவுட்டே இல்லை ஓவராலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் காக்கா இது ஒரு சுமாரான படம் கேட்ட இருக்கு நான் வைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வேலை கொடுக்கலாம் நான் தாராளமாக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுக்கலாம் பேலன்ஸ் லாஸ் வந்தது காரணம் இந்த படத்துடைய மொக்கையான செகண்ட் ஆஃப் தான் வணக்கம் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன குழப்பிட்டீங்களாடா